Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama haujasubscribe subscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni rangi nyeupe. Baada ya kubonyeza neno hilo utafuatana na notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel hii. Asante. Ni kujua kwamba ni kitu gani ambacho Marehemu Kanumba alikuwa anahitaji kutoka kwangu kiposa akaweza kunieleza kwamba aliweza kujiunga na chama cha Freemason mwaka wa 2008 yani mwezi wa 11 yeah. ambapo baada ya kujiunga pale walimpa masharti wakamwambia kwamba asije akaoa mhm mm dadarosi pia jana nikaeleza kwamba alipotoa hiyo masharti aliishi nayo lakini mwezi kuamini kitu cha kwanza ambacho pia nitaweza kuzungumzia siku ya leo watu wengi wamekuwa kiuliza kwamba je kanumba kwa nini alipoa masharti kwamba asioe na je kanumba aliwahi kuua mm. watu wengi wamekuwa kuuliza maswali yale mm. ukweli ni kwamba kanumba hajawahi kuua kutokana na maelekezo ambayo alitoa ni kwa sababu wale wanakuangalia jinsi ulivyo wakiona kwamba una mvuto mm. kwa watu wale hawatumii hawakutumii kuua mbali kwenye mikutano yako ambayo utakao unaenda jinsi unavyokubalika na mvuto wako watu wako wanachukua kafara juu kwa juu huko huko unakokwenda wanachukua kafara gani kwa mfano yani unakuta kwamba kama una mvuto ina maana kwamba ukienda kwenye mikutano ina maana si watu wanamiminika kwa wingi. Kwa hiyo unakuta kwamba kule kule watu wanapokuwa na songamana na nina nina nini kule ndio watu wanachukua kafara zao na watu wanakufa mm. nina nini watu wanachomana visu sijui nini ndio wana, wanafanya mambo kama yale. Mm. Kwa hiyo vile vile nikasema kwamba baada ya marehemu Kanumba kuniweza kunieleza kwamba alijiunga na chama cha Freemason akaniambia kwamba aliishi na masharti yale mpaka alipo toa film ambayo inaitwa Devil's Kingdom yani ufalme wa shetani. Mm. Watu wengi natumai kwamba ameweza kuiangalia hiyo filamu na ni ukweli kabisa hiyo filamu imechezwa kabisa kama chama cha Freemason kama pengine we, watu wengi wana, wanauliza kwamba Freemason wanaabudu na namna gani inakuwa namna gani ukiangalia ile filamu utaweza kuelewa jinsi ambavyo pia wanatoa salamu zao katika hali ya kufunja vidole viwili Marem Kanumba alikiri na kinywa chake ya kwamba baada ya kutoa ile filamu waliweza kumuita walipomuita wakamwambia kwamba kwa nini umefichua siri zetu basi yeye akakiri akasema kwamba hakujua kama alikuwa anafichua siri zao. Wakamwambia yeyote anayefichua siri zao lazima aunje mauti. Yaani lazima afe. Na darosi siwezi kuamini, marehemu Kanumba aliniambia kwamba yeye alikiri na kuomba msamaha. Mhm. Akaniambia kwamba walimwambia hata Michael Jackson yeye mwenyewe alipokiri alipokataa kukiri na kinywa chake baada ya kutoa ile clip yake ya wakati anajibadilisha paka mbwa nini anafufua watu walipomuita na kumwambia kwamba amefichwa siri zao yeye alionyesha jaziba na kuonyesha kwamba anaweza zaidi ndio maana walimuua kwa hiyo akamwambia kanumba kwamba hawawezi kumwacha tubure lazima aweze kulipa fidia kama nilivyosema siku ya jana wakamwambia kwamba ni lazima amtoe mama yake kafara kwa hiyo paka hapa nafikiri ndio tulikuwa tumesikia tulikuwa tumesikia hapo jana ya ya kwamba wakamwambia amtoe mama yake kafara lakini ukweli ni kwamba kanumba alikataa na ndio sababu ya kukutafuta wewe. Ni sababu ya kutafuta mimi. Kwa sababu mashariki yalikuwa magumu sana. Kwa hiyo marehemu Kanumba aliponitafuta, aliponieleza yale, nikamwambia kwamba je, ulikuwa unahitaji kitu gani? Akaniambia ninahitaji unisaidie. Jinsi ulivyojitoa na Freemason na mimi niweze kutoka kwa sababu ma mashariki yamekuwa magumu. Uwezi kuamini? Hizi habari za kuhusu kumtoa mama yake kafara. Ndio. Alipewa hayo mashariki toka mwaka jana alipotoa ile filamu. Okay. Lakini akaniambia kwamba yeye alikuwa anahisi kwamba ni, ni mchezo au ni kama utani. Lakini siku zinavyoendelea kusonga akashangaa. Na na huwa labda onyo linatoka kwa nani? Onyo linatoka kwa mkuu. Kuna kuna wakuu ambao huwa wako kwenye chama. Na wanakufuata hivi kama mtu ama No 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 no. no. Lazima uwe pale. Lazima uwe yani kuna siku zao za kusali. Ni tatu na Ijumaa. Wao wanasali kuanzia saa 3 usiku. Kwa hiyo sasa Marehemu Kanumba akaeleza kwamba ah alipoitwa pale akamwambia kwamba amepewa siku chache yani siku 14 aweze kuwa ameitoa mama yake kafara. Lakini kabla ya hapo mm. akanieleza kwamba kat hawajamuita walimweleza kwamba ili aamini kwamba wanahitaji kafara ya mama yake. Ndio. Wakamwambia kwamba hiyo filamu aliyoitoa wataipatia kipao mbele ndani ya Afrika nzima. Akaniambia kwamba huwezi kuamini filamu yangu hiyo ya Devil's Kingdom kweli ilipewa kipaumbele na ilichaguliwa filamu bora ndani ya Afrika na uwezi kuamini akaniambia kwamba saizi tunapoongea na wewe wiki jana mimi nimetoka Ghana kwenye tamasha la filamu yangu 
na filamu yangu ndio imeonyeshwa pale mazungumzo yake kanumba alipokuwa anakiri kwangu basi baada ya pale marehemu kanumba aliweza kunieleza kwamba akatoka pale akalipomaliza aka, tamasha wakamwambia kwamba wamempa siku kumi na nne zile siku kumi na nne ndipo sa akawa ameamua kunifuata ili niweze kumsaidia kwamba anawezaje kujitoa kwenye kile chama uwezi kwa mimi rozi kanumba alipata wasiwasi mm-hmm. baada ya kuambiwa kwamba zimebaki siku kumi na nne na hiyo siku ambayo anakwenda kukuonana na wewe ilikuwa siku ya ngapi ah uh, siwezi kujua ilikuwa ni siku ya ngapi kwa sababu nilionana naye siku ya jumanne baada ya hapo tuliweza kukatisha mazungumzo kwa sababu kuna mtu alimuita akaniambia tukutane kesho Jumatano ambayo ilikuwa ni, ni ambayo ilikuwa ni tarehe tano marehemu Karumba hakuweza kufika lakini siku ya Alhamisi ambayo ilikuwa ni tarehe sita marehemu Karumba aliweza kuwasili na akanipigia simu akaniambia kwamba shafika sehemu yetu ya makutano kwa hiyo niliweza kuelekea pale na nikaendelea na mazungumzo pamoja naye ambapo marehemu Karumba aliweza kunieleza kwamba anahitaji niweze kumsaidia kujitoa ndipo sasa nikamwambia kwamba inawezekana kutoka mm-hmm. nikamuuliza upo tayari akaniambia nipo tayari nikamwambia kujitoa kwenye kile chama masharti ni matatu tu akaniuliza masharti gani nikamwambia masharti ni yafuatayo sharti la kwanza lazima akubali kumpa Yesu maisha yake kikamilifu yani aokoke kisawa sawa sio ile mguu ndani mgunji mm-hmm. aa hilo la kwanza la pili nikamwambia marehemu kanumba basi baada ya marehemu Kanumba kuweza kuniambia kwamba walimpa masharti wakamwambia kwamba lazima mtume mama yake kafara uwezi kuamini nilichokuzungumza nikasema kwamba a uh, nikampa masharti lakini uwezi kuamini sharti la mwisho aliniambia yupo tayari kuokoka kikamilifu mm-hmm. yupo tayari kuoa lakini akaniambia kwamba hili la mwisho dada rozi kaniambia limemshinda hilo la mwisho ambalo ni kurudisha mali endapo kama ana mali hizo zote mm. za free marathon mm. awe tayari kuzirudisha marem kanumba, kanumba aliniambia kaka joji hakika nahitaji sana kutoka kwenye hichi chama lakini katika hali ya kurudisha mali nashindwa nilishangaa nikamuuliza kwa nini uwe na mali ambazo hazina starehe ambazo zinakumaliza afadhali uwe hauna chochote lakini akaniambia nisikilize Mimi mm. nataka nikwambie kitu kimoja. Nipo tayari kufa, lakini mama yangu nampenda sana, sitamtoa kafara, lakini na mali pia sitarudisha. Nikamwambia sasa itakuwaje? Marehemu akaniambia nisikilize joji. Wewe unawafahamu Freemason fika. Ya kwamba Freemason wanaua na wewe umekuwa kwenye kitengo maalum cha cha mauaji. Na wewe ulikuwa unasimamia kitengo cha kuadhibu wale wanakataa kutimiza masharti. Akaniambia joji, na mimi Freemason wataniua. Mhm. Nikamwambia usiwe na imani ile. Naomba tu ukubali ninachokuambia. Akaniambia nisikilize. Wewe unafahamu vyema kwamba Freemason hauruhusiwi kufichwa siri zao. Mimi nishafichua. Kwa kukuambia wewe. Kwa kuniambia mimi. Na unajua kwamba mimi si kweli hii siri sijawahi kumwambia mtu yeyote kwa sababu ni kweli. Freemason popote pale ulipo wanakuona. Ukifichua siri zao wanajua. Kwa sababu ni shetani. Yeah. Kwa hiyo akaniambia kwamba ninajua wataniua na wamenipa siku kumi na nne na mimi sipo tayari kumtoa mama yangu kafara ninampenda sana. Hakika wacha niseme kwamba ninamshukuru Mungu kwamba kweli Kanumba alionyesha msimamo wa kumpenda mama yake. Ah. Alionyesha msimamo kweli sio uongo. Akaniambia sasa sikiliza joji. Nipo tayari kufa. Lakini akaniambia nisikilize kwa sababu nimefichua siri na sio na, na, na haturuhusiwi kufichua hii siri. Akaniambia endapo mauti yatanikuta hata leo. Sikiliza maneno yake. Mm. Endapo mauti yatanikuta hata leo joji naomba usikose kufichua siri za kifo changu ili Freemason wasiendelee kuwachukua familia yangu hii ni habari ya kweli msikilizaji si kwamba ni story yeah. na mchungaji tunaye hapa live yeah. kwa wakasema akaniambia na kuomba mm-hmm. endapo hata mauti yatanikuta leo na kuomba tafadhali usikose kufichua siri za kifo changu usikose kufichua historia ya maisha yangu kwa sababu Freemason usipofichua wataendelea kuwachukua familia yangu Dada Rose unajua watu wengi ama watu wengine wanaweza kufikiria kwamba kana kwamba tunataka kuzalisha kanumba lakini kweli ni kwamba haya mazungumzo ninayazungumza 
kwa ajili ya faida ya familia ya Kanumba. Mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason na ninawajua vyema ndio maana marehemu akaniomba kwamba endapo kama mauti atamkuta hata leo nisikose kufichua siri za kifo chake. Kwa sababu kweli ni kwamba hawa Freemason ukiendelea kuwafichua siri zao huwa wanakosa nguvu dada Rose. Mm. Wakikosa nguvu unakuta kwamba hawawezi. Kilichotokea marehemu Kanumba aliniambia na kuomba tena na kuomba yani alisisitiza endapo kama mauti atanikuta hata leo unajua kwa nini alizungumza hivi mm. alizungumza kwa sababu alishajua kwa sababu kwa, kwamba maada mashafichwa siri ina maana kwamba haja hajajiwekea haja ulinzi kwa hiyo yuko uhasi ina maana muda wowote hawa waweza kumwingilia ndio maana akawa ameweka wazi kwa hiyo nilichomwambia nikamwambia kwamba nina imani kwamba ukiamua na ukikubali nilichokwambia hakuna kitu kitakachoharibika akaniambia mimi siwezi kurudisha mali nipo tayari kufa hata leo hii na nitafanya juhudi zote sikia alivyoniambia nitafanya mfanya juhudi zote za kuweza kujipigania kwa mbinu zozote zile mm. nilimchomwambia kwamba usiali nitakuombea Mungu moyo wako huo ulio kama jiwe na ni kwamba Mungu ataweka uwe na moyo wa nyama marehemu kanumba alinuka na akanieleza kwamba sina mengi ya kuzungumza ila natumai umenisikiliza nilichokwambia nikaambia ndio nimekusikia aliondoka alipoondoka hiyo ilikuwa ni siku ya Alhamisi siku ya Ijumaa mimi nilimpigia simu marehemu nilipompigia marehemu simu marehemu hakuweza kupokea simu kabisa mm-hmm. hakuweza kupokea simu ilikuwa inatu, inasema kwamba simu bize simu bize uwezi kuamini dada Rose ndio siku hiyo ya Ijumaa kwa mkia Jumamosi mimi usiku ninakosa nikakosa amani nikamuuliza mke wangu nikamwambia mke wangu mimi nimekosa amani sijui ni kitu gani mke wangu akaniambia kwamba una haki ya kukosa amani kwani umesahau leo ni siku ya Ijumaa ni siku ya Freemason kutoa kafara Mungu pengine anataka uamke tuombe nikamwambia na kweli pale tunaanza kuomba mimi nakosa nguvu kwa hiyo siku ya Ijumaa ndio siku ya ambao eh ndio siku ya kutoa kafara kwa hiyo mimi nilipoanza kuomba nasikia mu, nani kinywa changu kinakuwa kizito na shindo yani maneno siwezi kuyatoa vizuri kama mke wangu wewe niombe akaomba tukalala pale pale nikasema kwamba kwa sababu nani usingizi umenipotea wacha niweke redio pale pale nimeweka redio uwezi kuamini nasikia kwenye redio kwamba wakiupokea mwili wa Steve wa marehemu Steve ni Charles Kanumba kwenye kimba cha kuhifadhia nani maiti dada Rose nilichanganyikiwa yani nilichanganyikiwa yani ukweli nilichanganyikiwa huwa nikizungumza nikikumbuka yale maneno yani hayo maneno huwa nasikia moyo wangu unaniuma sana kwa sababu kweli kanumba kakubali mwenyewe kuondoka yani kakubali mwenyewe kwa sababu kweli mbinu ya kujitoa kwenye chama ilikuwa ilikuepo dada rose lakini ndio hivyo akawa ameondoka mimi niliogopa nilijiuliza nitaanza wapi kusimulia watu watanielewa uwezi kuamini kilichotokea dada rose mm. Siku hiyo ya Ijumaa, eh, siku hiyo ya Jumamosi ambayo alifariki asubuhi hiyo Jumamosi, hmm. usiku mimi nimelala. Nimekausha moyo kwamba sitasema. Uwezi kuamini nimepata ndoto. Hmm. Kwamba nimekutana na marehemu Kanumba. Katika kukutana na marehemu Kanumba, uwezi kuamini kilichotokea. Akaniambia naomba kukae chini. Mimi nikakaa. Nafikiria habari jinsi ilivyo dada Rose. Mm-hmm. Mimi nikakaa kwamba nazungumza na marehemu Kanumba kwenye ndoto. Mm-hmm. Marehemu Kanumba akazungumza akanieleza kwamba nisikilize kaka Joji. Nilikwambia Freemason watanichukua. Wameshanichukua tayari. Sasa na kuomba usikose kufichua siri za maisha yangu. Freemason wasiendele kuwachukua familia yangu. Sikiliza cha ajabu. Mm-hmm. Mimi naona ndoto naona naongea na Kanumba kwenye ndoto. Ndiyo. Kumbe usingizini huku kwenye kitanda nimeamka kwenye kitanda nimekalia kitanda. Mke wangu yote anayashuhudia. Mm-hmm. Ninazungumza na marehemu Kanumba mke wangu anasikia kila kitu tunachokizungumza mimi. Mm. Na mara ya mwisho marehemu akazungumza maneno akaniambia George na kuomba tena na tena na tena. Usikose kufichua siri za kifo changu. Uweze kuamini kilichotokea? Mm. Mke wangu alishtuka kwa sababu alini aliniamsha nikazinduka usingizini kumbe nimekaa chini kilichosababisha niamshe aliniangalia akashtuka kwa hiyo na mke wako alisikia sauti sauti kabisa alisikia ya kwangu alikuwa anaisikia toka awali ongea labda kumwambia kwa nini eh, kwa nini si lakini kanumba alikuwa anaisikia lakini ile ya mwisho kwamba na kuomba na kuomba usikose kufichua siri za kifo changu Freemason wasichukue wazazi wangu aliisikia ile sauti niposa pale akaniamsha nikashtuka 
akanambia nisikilize mmesikia kila kitu sasa mimi nashtuka umesikia kitu gani mbona mimi nilikuwa kwenye ndoto yani aliponipa historia mimi dada rose nilishangaa mm. mm-hmm. niliposhangaa nikashtuka nifanye mke wangu akanambia nisikilize nimesikia kila kitu na ninaelewa kila kitu kwa sababu wakati naenda kulala maremu kanumba mke wangu nilikuwa namuaga naenda sasa tunana kanumba nimeongea moja mbili tatu mpaka tunaongea kwenye simu mke wangu anajua kila kitu mm. pale pale mke wangu akaniambia nisikilize endapo kama hautaenda kufichua hii siri nataka kukuhakikishia nipo tayari sipo tayari kukupoteza kwa sababu hii ni njia sasa ya kukupoteza kwa sababu kama freemason wamemchukua kanumba ina maana kwamba kama amekuambia fichua mno wangu na kuomba fichua ukweli ni kwamba niliweza kumsikiliza mke wangu na nikaamua kwenda kufichua hii siri Mungu aliweza kunisaidia sikutaka hii hii habari niweze kuitoa moja kwa moja mbali niliamua kuipitia kwenye uongozi niliweza kuona na rais wa sanaa mwakifamba nikamweleza hizi habari naye mwakifamba akanichukua kwa heshima pia na mshukuru Mungu ambariki akanipeleka kwa mwenyekiti wa mazishi ya Kanumba pia anasema Mungu amubariki kwa kwa, 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 kwa alinipokea pia kwa heshima akaweza pia kunipeleka kwa mama yake Kanumba ambapo mama yake Kanumba niliweza kukutana na seti ambaye ni mdogo wake Kanumba alinitia mama yake na nikakaa naye chini na nikaweza kuzungumza naye na nikaweza kumueleza habari kamili na mshukuru Mungu kwamba alinielewa ila mama alichosema ni kwamba yeye hakuwahi kujua kama mwanaye ni mwanachama wa Freemason lakini alichosema ni kwamba hana mbinu yoyote kwa sababu ishatokea ashafariki ya Mungu wacha abaki kuwa ya Mungu basi niweze kumshukuru na nikaondoka basi baada ya hapo ndipo sasa nikaamua kuweza kuingia kwa wanahabari ndio maana nikaweza kuandika gazeti la kwanza nikaweza kuandikwa waliandika kwamba wakasema kwamba mwanachama wa Freemason akili kanumba kuwa Freemason watu wengi walisoma hilo gazeti lakini tutaibi sio mwanachama na kwamba sio mwanachama kwa hiyo pale niliweza kuandika hilo gazeti nikiweza kuzungumzia kanumba na baada ya hapo gazeti la pili la kiu bado wakatoa wakati walipomaliza tulipomaliza msiba tukamaliza kila kitu a uh, arobaini ya kanumba ilipangwa ilipokuwa imepangwa nikawaomba familia kwa sababu kipindi kile nazungumza na kaka kanumba mm. aliweza kunipa namba wakati anaondoka akanipa namba ya dada mmoja anaitwa dada maya akaniambia hii ni namba ya dada ambaye ni wakaribu sana na mimi kwa lolote naomba uweze kumpigia anaitwa dada maya samrisho yule dada kiukweli wakati arobaini ilipokaribia niliweza kumpigia simu na nikaweza kuongea naye nikamuomba aweze kuongea na familia ya Kanumba kwa sababu arobaini Freemason mwanachama Freemason hatakiwi kufanywa arobaini Nikawambia kwamba na waombeni na kwa nini ukifanywa arobaini kuna nini kinatokea Matatizo yanayotokea kwenye arobaini ni kwamba unakuta kwamba siku hiyo ya arobaini ndiyo Freemason huwa nao wana arobaini yao Kwa hiyo siku ile ndio nao huwa wanamuibua mwanachama wao katika hali ambao sio ya kibinadamu mm. wanamuibua kumpeleka kwenye chama kwa ajili ya kumpa adhabu. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasifanye siku hiyo kwa sababu familia itakuwa inamuombea Kanumba kwenye arobaini na Freemason watakuwa wanaendelea na shughuli. Kwa hiyo nikawaomba kwamba wasifanye siku hiyo kwa sababu ina maana kwamba pale kuna nguvu mbili dada Rose zitakuwa zinavutana. Mm. Na siku zote wanasema kwamba fahari wawili wakingangana wakipigana nyasi huumia. Kwa hiyo kutakuwa na matatizo yanaweza kujitokeza pale. Kwa hiyo ndio maana nikawaomba tafadhali ninaomba msiweze kufanya arobaini siku hiyo nikaweza kuomba namba ya seti nikaongea naye na mshukuru Mungu akaweza kuzungumza akaniambia kwamba ni kweli itaweza kuhairishwa na imehairishwa na nikamshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kiliweza kwenda sawa arobaini iliweza kufanyika tarehe iliweza kufanyika tarehe ishirini ambayo ilikuwa ni Jumapili kwa hiyo haikufanyika ile tarehe ambayo niliwaomba isifanyike kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo kwa hiyo nilichokuwa nataka niseme ni kwamba kiukweli ni kwamba kaka Kanumba marehemu Kanumba alikiri mwenyewe na kinywa chake kwamba alijiunga na Freemason mwaka 2008 na, na yeye aliomba aliomba nyota ya mvuto awe na mvuto sio kwamba ya utajiri aliomba nyota ya mvuto ndio maana nikasema kwamba pale kwenye kile chama cha Freemason watu huwa wanaingia katika mbinu mbalimbali hawezi kuingia kwenye chama kile bila kupelekwa na mtu ila marehemu Kanumba hakuniambia ni nane alimpeleka kwenye kile chama na kiukweli ni kwamba dada Rose na shangaa kwamba baada ya hilo gazeti kutoka namba zangu zilipowekwa pale huwezi kuamini dada Rose. Mm. Ninawaambia watu kwamba hichi chama ni kibaya lakini watu wanazidi kupiga simu kwa wingi. Nimepokea simu zaidi ya elfu moja elfu mbili lakini nusu ya wale watu wanaomba kwamba wanahitaji kujiingiza kwenye Freemason. Uone jinsi dunia ilivyokuisha. Uone jinsi dunia ilivyokuisha. 
inamwambia mtu kabisa hicho chama sio kizuri kinatoa kafara mwingine anakuambia nipo anakuambia nipo tayari nina mwingine anakuambia kama kuna mama mmoja aliniambia kwamba nina watoto watano Freemason wanataka kitu gani nipo tayari kuingia nilichoka nikasema jamani mali zinatupeleka wapi kwa nini watu wasione matatizo ambayo yamempata ndugu yetu Kanumba wakaamua kweli wasimamishe msimamo ulio thabiti waache kuwa na mawazo kwamba it freemason ukienda pale unapewa utajiri nataka niwaeleze wa Tanzania wanaonisikiliza siku ya leo mm. freemason kama freemason mimi nimekuepo miaka mitatu na ndio maana nasema kwangu kwangu mimi ni cha mtoto yani hawawezi chochote kwa sababu nilishaokoka pale hakuna faida zozote dada rozi mm. pale ni hasara tupu kwa sababu unaweza kaingia pale katika hali jinsi umeingia moja kwa moja ukaondoka unaweza kaingia pale ukiwa na bahati mbaya Yaani ukimaanisha nini? Inamaanisha kwamba unaweza kaingia pale wakawa wanahitaji damu kama ya kwako. Ina maana kwamba waka eh ukakuta kwamba wanakuchukua moja kwa moja. Wale ndivyo walivyo. Wana masharti magumu sana. Kwa hiyo ninawaomba wa Tanzania wanaonisikiliza waweze kuelewa kwamba mimi sio mwanachama wa Freemason. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwa sasa. Kwa hiyo unaponipigia simu na kuniambia kwamba unahitaji kujiunga kwenye chama hichi, naomba uwe unajua kwamba unanikosea tu mali siwezi kujua ni mali zipi kwa sababu marehemu kanumba hakuweza kuniambia ni mali zipi unaona inaweza kuwa pengine unajua ma, unapoingia kwenye chama cha freemason mali unazopewa kuna pete unapewa kuna mavazi unapewa na yale mavazi na zile pete ndio zinakusababisha wewe mwenyewe kuanza kupata mali kwa hiyo unaweza kusema kwamba siwezi kusema kwamba ni mali kwa mfano magari sijui majumba na nini siwezi kudhibitisha nikasema ni vitu kama vile hapana kwa upande wangu mimi naweza kusema kwamba mali za Freemason ni kama zile pete, yani zile zile bidhaa ambazo unazopewa kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe kama ni mvuto au ni kitu kingine. Siwezi kusema kwamba ni mali, kwa mfano siwezi kusema ni magari au majumba. Hapana. Okay. Yeah. Huyu anasema salama Milando, huyu Mama Dina AK Mrs. Zinsuya wa Kongo anasema nauliza hivi, kwa mfano kama Kanumba eh, sikafa kwa ajili ya Freemason, kashindwa masharti yao na una, unasema kwamba anakuwa hajakufa bali wanakuwa wamemchukua kimaujiza. Sasa je wanamuhifadhi wapi na wanampa chakula gani au hapati chakula na anaongea au aongee na kule kaburini wamezika nini je ndugu wa Kanumba wakisema wakamfuatilie na kumfukua wanaweza kumpata tena Asante sana Achukweli ni kwamba nataka watu watambue kwamba Freemason ni mtandao uliotabiriwa na Biblia kwamba utapewa miaka elfu moja kuweza kumiliki dunia na Freemason sio kama vile msukule unakuta kwamba ni um, kama msukule wa kikawaida hapana Freemason kama Freemason wale wakisha kuchukua wanakuhifadhi katika magara yao maalum mpaka siku ambayo uliopangwa na Mwenyezi Mungu yako ya kufa ndio siku utatoweka. Kwa hiyo ningetaka nikueleze kwamba wewe unayenisikiliza kanumba kurudi hawezi kurudi kwa sababu uh, mtandao unaomshikilia ni mtandao mkubwa. Hatusemi kwamba ni mtandao unamshinda Mungu. Hapana, hawezi kumshinda Mungu lakini ulishapewa nafasi kwamba utamiliki miaka elfu moja kwa hiyo kwa kwa kuhusu familia kwa nyumba siku kumfuatilia kurudi haiwezi kurudi na kwa upande wa watu jinsi mtu anauliza kwamba kule kaburini ni nani ambaye kazikwa Freemason kama Freemason mimi nikiwa ni, wakati nilipokuwa mwanachama pale nataka niseme kwamba wale huwa wanaweka kitu kama kini macho na ningetaka watu waweze kuelewa kwamba mwili wa mwanachama wa Freemason hauruhusiwi kuagwa na watu wengi na ndio maana watu wengi hawakuweza kuelewa wakawa wanajiuliza maswali eti kwa nini mwili wa Kanumba haukuweza kuagwa watu walijiandaa kuaga mwili wa Kanumba kwa nini haukuagwa nataka niwapee thibitisho kwamba mwili wa mwanachama wa Freemason hawagwi na watu wengi ndio maana watu walipojiandaa kuja kuaga kukatokea lolote lile lililotokea pale mwili ukapelekwa moja kwa moja kaburini wanaoaga mwili ni watu wachache tu kwa nini wanajua Freemason wanajua kwamba watu wana macho tofauti kuna mtu ambaye ameokoka kamilifu na kuna watu wengine ambao wako katika hali ya kiuchawi. Kwa hiyo wanajua kwamba mkienda katika pale kuaga, wengine wataangaliwa katika jeneza wanaweza kosa wanaweza kuta jeneza liko wazi, mwingine anaweza kuta kwamba jeneza linajoka, mwingine anaweza kuona jeneza lina gogo, mambo kama yale. Ndio maana hawaruhusu. Kwa hiyo hata hii mitikisiko iliyotokea katika wakati wa maziko ya Kanumba, na kwa sababu wamesababisha wao. Wanasababisha wao. Na hili ninazungumza nikijiamini kwa sababu mimi nimekuwa mwanachama wa Freemason. Ninaelewa kwa
Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama haujasubscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe na rangi nyeupe. Baada ya kubonyeza neno hilo tafuta notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel yetu asante.